Pero bueno, gente, ¿qué tenemos por aquí? Nueva actualización de los halcones galácticos en Marvel Contest of Champions. Bueno, ok, no, no son los halcones galácticos, pero me recordó, ¿eh? Me recordó esta pantalla de carga y pues vamos a ver qué nos trae por aquí la actualización nueva, que bueno, ya tengo muchas ganas de ver. Supongo que se viene una nueva supermisión por varios días donde vamos a conseguir, pues, esquirlas y de todo, ¿no? Así que eso es lo que más me gusta por aquí de, de Marvel Contest of Champions, que siempre tiene nuevos personajes, nuevas misiones, y pues un montón de cosas para que podamos entretenernos por aquí, ¿no? Y pues, ¿ya abrimos guerra o todavía no? Ya tenemos guerra lista, bueno, <ríe> así que ahorita me uniré a esta guerra, pero bueno, voy a dejarlo para ahorita. También tenemos los cristales de oro pool, que ahorita no voy a abrir más cristales de oro pool. Todavía tengo ese amargo sabor de ayer que, bueno... No me tocó prácticamente nada en esos cristales de oro pool. Me tocó solamente oro. Y ni siquiera mucho, ¿eh? Una cantidad que yo diga, ¡fua! Me hinché a oro. No, ni siquiera eso. Y pues vamos a ver si para la próxima que abra cristalitos de eso, pues me toca el gold pool. Ya me dieron varios consejos ustedes. Me dijeron, Makoto, pero es que los tienes que abrir así. Los tienes que abrir así. Pues lo voy a poner en práctica para la próxima, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos la nueva supervisión. ¿Qué sería esto? También tenemos algo nuevo que pasó sobre lo de parada. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero este Kabam no sé qué hizo con la parada. <ríe> Aquí una maestría que se llama así, por si ustedes no saben, esa maestría pues es muy buena porque tú bloqueas justamente antes de que te dé un golpe el oponente y lo noqueas, no lo aturdes un momento y puedes golpearlo. Pero pues parece ser que la eliminó y después la volvió a poner o no sé, no entendí lo que hizo con esto, pero al parecer nos devolvió este los núcleos pétreos que hayamos utilizado en esa habilidad y pues ahorita la podemos volver a subir, cosa que yo no he hecho, pero me parece algo extraño, creo que es un bug <ríe> y pues ahorita se los mostraré, a ver venga, comenzamos por aquí con la nueva misión, caballeros nocturnos, a ver... Night Trasher se llama, ¿no? Night Trasher creo que se llama el nuevo personaje y Dark Hawk salían para investigar la agenda oculta de la cábala, de la cábala. ¿Qué siniestros secretos les esperan? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? A ver, me voy a meter por aquí en experto, aunque yo sé que estas misiones todavía se me complican mucho en experto. Tal vez lo intente en esta temporada pasármelo completamente en experto. Todo depende de qué tan, dif de qué tan difícil lo vea, ¿no? Y pues vamos a empezar aquí fuerte con mi equipo más potente que tengo por aquí, que sería este. A ver, venga, traigo a mis personajes más rudos, ¿eh? A ver, ¿el sonido está muy bajito o así está bien? Anteriormente en la batalla de superhéroes Tenemos aquí, madre mía, tenemos al narrador y todo, ¿no? Me lo imaginé así tipo... No sé, tipo cómic, tipo caricatura. Los héroes de la batalla con la ayuda de los aspirantes han mantenido a la siniestra cábala en una constante huida. Bueno, bueno. Sin embargo, corren rumores de un ataque de la cábala y se ha convocado un consejo de emergencia en el CG de los Vengadores con el objetivo de estar preparados. ¿Cómo se quedan? No obstante, algunos asistentes creen que el ataque oculta algo más que una simple agresión, que una simple agresión descontrolada. Night Trasher y Dark House se unen a la reunión y traen consigo un extraño dispositivo. Afirman que hay mucho más en juego. Bueno, bueno, bueno. A ver, venga, vamos a comenzar por aquí. Y pues parece ser que comenzamos fuerte, ¿eh? Esta supermisión no es poca cosa en modo experto. Veo que ya los enemigos están muy tochos, están en 3000, 3000 y pico. Y pues el jefe a derrotar por aquí sería eh, Cráneo Rojo con 7146. Vamos a ver si me lo puedo pasar en este video todo esto. Y si no, pues... Uf, voy a quedar un poquito mal, ¿no? A ver, vamos a meternos por aquí. A ver hacia dónde nos lleva esto. A ver, venga. Y pues nos vamos a enfrentar por aquí a Rino. Venga, el buen Rino. Y pues aquí tenemos a mi Iron Man super chetado 5851 de potencia, lo tengo en su rango 3 creo, que bueno cuando lo subí, de hecho pueden checar el video de cuando subí a este Iron Man, me siento súper feliz, mi primer personaje de 5 estrellas subido a este nivel. A ver, ahí está, nos vamos pasando aquí a este Rino, bueno Rino me acaba aquí de hacer todo el lío, eh ah sí, lo que les quería comentar acerca de esto de la parada, es que, uy, es que me está reventando Rino, eh tampoco es poca cosa. Es que yo ni siquiera he subido la parada, pero la tengo activada. Así que bueno, pues no la voy a subir hasta que esto se arregle. <ríe> y pues tal vez ni siquiera me hace falta subirla, ¿eh? A ver, Rino, Rino, no te nos pases de listo, ¿eh? Me quitó 3% de vida a mi Iron Man. Eso es demasiado, ¿eh, gente? Simplemente porque estoy aquí comentándoles, aquí haciendo la gracia. Y bueno, pues <ríe> es algo gracioso, ¿no les parece esto de la parada? 
Y bueno, gente, olviden lo que les acabo de decir ahorita sobre la parada. Parece ser que Kabam ya arregló este bug que estaba hasta esta mañana a penitas. Bueno, me desperté, lo chequé y pues todo iba bastante bien, ¿no? O sea, parecía que tenía la parada activada, aunque pues ya no la teníamos activada. Inclusive Kabam nos dio los núcleos pétreos que habíamos gastado en la parada para que la volviéramos a subir, ¿no? No sé por qué pasó esto, pero pues eh, yo dije, no las voy a utilizar porque tengo la parada como siempre. O sea, puedo utilizarla, este, aunque me diga que no la tengo ni siquiera activada, ni siquiera comprada. Y pues ya lo corrigió y pues ahorita ya lo chequé y ya tuve que subirla, ¿no? Así que bueno, fue bueno mientras duró. Yo dije, tal vez estos núcleos me los puedo ahorrar, los puedo utilizar en otra cosa, pero no. <risa> este Kabam se dio cuenta y pues ya lo corrigió. Así que, a ver, seguimos por aquí. Vamos a enfrentarnos a Karnak. Puede utilizar su, su tercer superataque, ¿eh? Ojo con ello. Así que bueno, vamos a enfrentarnos aquí con Iron Man. A lo mejor me paso todo esto solamente con Iron Man. Tal vez, ¿eh? Pero mejor no, mejor no arriesgar. A ver, mira, Karnak, te quiero explicar dos cositas, ¿eh? La primera, soy Iron Man. <ríe> y la segunda es que te la vamos a partir. Ahí está, ¿ya vieron? Bueno, ¿cómo lo pusimos, eh? Lo reventamos a este pobrecito Karnak. Y miren, ¿cómo se sacude ahí el polvo Tony? Que dice, madre mía. Algo que, bueno, ahorita acabo de ver como que la armadura se veía un poco pixelada. Hmm. No sé, antes se veía súper bien esto Y ahorita como que vi esa imagen de Tony como un poquito rara A ver, ahorita lo volvemos a comprobar Y pues aquí nos vamos a enfrentar al buitre Igual también puede utilizar su tercer superataque Así que hay que tener cuidado con él Y tal vez no debería de estar gastando aquí a Tony Porque es un muy buen rival contra el cráneo rojo ¿eh? Tony me puede servir bastante A ver, buitre Aquí está ¿Ya vieron? Ahora sí mi parada funciona. Bueno, ¿cómo se atreve? Eh? A ver, ahí está. Y se la partimos. Listo. A ver. Bueno, no sé si siempre ha estado así esta imagen de Tony Stark, pero ahora lo veo como un poco pixelado. ¿Será mi teléfono? <ríe> Creo que no, ¿eh? porque en este juego no hay manera de subir los gráficos. O sea, son los gráficos ya están al máximo, por así decirlo. Y bueno, a ver, un saludo para un manquito que está por aquí. <ríe> un manquito, me encanta. Este, ¿Qué nombre se puso esta persona? Está por aquí en la alianza y me dice, está bien, un saludo. Venga. Y a ver, vamos a enfrentarnos ahora a Pantera Negra. Pantera Negra me toca mucho los pies, ¿eh? Es de los que no me gusta mucho enfrentarme a él porque no le puedo hacer parada precisamente. Ahora vamos a enfrentarnos con Wolverine. Wolverine, tú puedes compañero, tú le metes tres garrazos, tres sangrados y ya está. Nos pasamos a Pantera Negra, Civil War. A ver, venga, no puede ser. Luego, luego comenzó aquí bastante fuerte, ¿eh? Me metió aquí su golpe, sus garrazos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy con Wolverine? Quiero decir... A ver, Wolverine, me estás quedando un poquito mal. Me, me está haciendo toda la predic. O sea, ¿cómo me detiene? Uh, justamente ahí. A ver, Wolverine, por favor, que tú te regeneras. De todas maneras, no hay mucho problema al respecto, porque eres un crack, pero tampoco queremos quedar tan mal, ¿eh? Otra vez, es que no quiero hacer parada. Quiero esquivar, pero hace parada. Bueno, no importa, Wolverine, así como lo ven, 54%, ahorita en el siguiente combate se recupera, así que tranquilos, ¿eh? Wolverine está sano y salvo, <ríe> creo, ¿eh? por lo menos eso espero, porque en el siguiente combate vamos a intentar que se recupere, a ver, contra Medusa, Medusa también es aquí de los tops, Medusa, Medusa, ¿qué hace? No me acuerdo, creo que hace sangrado y pues tonterías así, a ver, aquí nos dice hebras vivas, demolición, armadura astillada, hemorragia, cierto, eh, y inmunidad al envenenamiento, bueno, Medusa tiene un poquito de todo, está un poco fea, sinceramente, pero bueno, <ríe> no se lo tendremos en cuenta, a ver, tengamos en cuenta que estoy jugando en experto, pero de todas maneras, pues, por favor, eh, Wolverine, no nos hagas quedar así, a ver, ahí está, poco a poquito que se vaya recuperando. Aquí le hacemos bastante daño a Medusa. Uy, uy. Hebras vivas, ahí está. Con sus hebras vivas se sube el ataque. Bueno, ¿qué pasó ahí? Tiene bloqueo automático, eso ni lo leí. ¿Dónde decía que tenía bloqueo automático? Madre mía, me están aquí haciendo todo el timo, ¿eh? A ver, ahí tenemos y pues nos pasamos esta misión. Bueno, intentó ahí golpearme otra vez, pero se cayó de hambre. <risa> Y Wolverine, no te regeneraste nada Madre mía 
Wolverine, Wolverine, Wolverine. Ya voy a utilizar a Wolverine hasta que se nos muera en, este, en esta supermisión. Yo creo que no va a aguantar mucho. Pero pues vamos a utilizarlo lo más que se pueda. Aquí vamos a intentar que, que se recupere otro poquito. Aunque con este tipo creo que no, ¿verdad? No se va a recuperar. Y de hecho creo que aquí Iron Man es la clave, ¿no? A ver, me acuerdo que era un buen oponente contra Omega Red. A ver, Omega Rojo le llamaban. Y pues ustedes, ¿qué tal ven esta nueva actualización? Eh, sinceramente no he checado información sobre esta nueva actualización. No sé qué más trae al respecto. Pero creo que solamente eso, ¿no? La nueva supermisión. Y ya está, nuevos personajes. A ver, a lo mejor trae otra cosa. Pero bueno, a ver. Tony. Es que este tipo es un pesado. No, no me hizo nada. Prácticamente solamente tenía guardia puesta, guardia puesta. Es que le tenía un montón de miedo a mi Iron Man. Normal. Yo también veo un Iron Man así de chetado y le tengo miedo. Bueno. <risa> Tampoco es que mi Iron Man esté el más chetado del mundo. Pero la verdad me siento muy bien. ¿eh? Mi, pri mi primer 5 estrellas a rango 3. Así que bueno. Ahora sí. Ya llegamos contra Cráneo Rojo. Bueno, bueno, bueno. Y Wolverine sigue vivo. A ver... En este caso no puedo utilizar a Wolverine. Y a ver qué dice aquí. ¿Qué tienes por aquí, Cráneo Rojo? Atención. Puedo utilizar su tercer superataque. Tiene 7146 de potencia. Y a ver, aquí tenemos historia. Maldito seas, aspirante. Tú y tus amigos os arrepentiréis de haber desafiado a la cábala. Bueno, le acabo de dar saltar. Y bueno, ahora sí, se viene el combate que todos querían ver, Tony Stark contra el cráneo rojo, vamos a ver qué tan chetado pusieron aquí a este jefe, es el primer jefe así que tampoco espero que lo hayan puesto muy muy chetado, pero tiene mucha potencia, eh. y a ver, tiene también por aquí mano dura, el daño de los superataques aumenta con la armadura, se está riendo el, el cráneo rojo, ya vieron cómo se parte, dice, jajaja, <risa> cómo va a perder este aspirante contra mí, a ver, tiene acopio de poder, o sea que, a ver, dejen entiendo, tiene acopio de poder y también puede lanzar el tercer superataque. Así que bueno, nos va a estar lanzando muchos superataques 3. Así que hay que tener cuidado con ello. Aunque pues no se pueden esquivar. Es simplemente cuando cargue el tercer superataque rezar para que no nos haga mucho daño. Y a ver qué tiene por aquí. Aspecto de guerra. Al comienzo de la lucha el bloqueo maestro del atacante comienza a decaer hasta cero durante 50 segundos. Y este defensor resulta imbloqueable contra enemigos con cero de bloqueo maestro. O sea que... Va a ser imbloqueable este tipo. Además, este defensor gana inmunidad al aturdimiento e imparable durante 6 segundos cuando activa un superataque. Este efecto imparable se elimina antes de tiempo si el jugador intercepta cualquier ataque corriendo o con un golpe fuerte, ¿no? Agresión armadura. Cada 2 segundos el cronómetro gana una pasiva de robustez y recordemos que con la robustez y la mano dura, bueno, nos va a pegar muy fuerte este tipo. Así que hay que tener cuidado. De hecho... Vamos a hacer la prueba primero mejor con la Capitana Marvel. Venga, vamos con la Capitana Marvel aquí a derrotar al Cráneo Rojo. Porque pues, eh, vamos a testearlo, ¿no? A ver qué podemos hacer con Carol Danvers. <ríe> sí se llama así, ¿no? La Capitana Marvel. Venga, me voy a callar un mes y hacer esto bien. Venga. Es cierto que tiene drena poderes cuando lo golpeo en defensa, ¿verdad? Bueno, bueno. A ver, se viene. Imparable. Bueno, eso no me lo esperaba hmm. Inmune, inmune a la parada ahora Ahora ya no A ver Fua, Nos está reventando, eh y Además que tiene ahora un montón de armadura No le hacemos prácticamente nada Y eso que la capitana es buena con esto, ¿no? Venga, pártesela Bueno, pues no No lo hice bien el poder, gente No lo hice bien, discúlpenme, discúlpenme, por favor Perdónenme, ¡no! Nos va a matar nos mata la capitana. Qué triste, qué buen poder, ¿eh? Me cae muy bien Cráneo Rojo. Cómo hubiera gustado conseguirlo. ¡Ah! Y pues nos reventó, ¿eh? El Cráneo Rojo. Está difícil, ¿eh? Para ser el primer oponente aquí a vencer. Pero tampoco tanto. Venga. A ver ahora qué hace cuando se enfrenta a Tony. Cuando se enfrenta a Iron Man. A ver, Cráneo Rojo. Te crees muy chulo con tus armaduras, ¿no? Pues yo también tengo, ¿eh? Tengo aquí armaduras para regalar y prestar. Bueno. A ver. Cráneo rojo nos está haciendo bastante daño. Va a ser su tercer superataque porque lo dejé. Le di chance de que lo hiciera. Pero bueno, a ver, se viene. Tercer superataque. A ver, ahora sí lo bloqueé bien. ¿Y cuánto daño nos hace? No nos puede hacer mucho, ¿sí? Tenía también armadura mi Iron Man. Así que, bueno, pues no. Tampoco es para tanto. 
Ahorita creo que no lo puedo ni siquiera aturdir. Ahí está, porque ganó imparable durante unos momentos. Pero se los digo, Tony es un crack. Bueno, me drena bastante daño ahí con su drena poderes. Pero ya está muerto, ¿no? A tu casa. Madre mía. Y así le ganamos al cráneo rojo por aquí en esta supermisión. Y pues, ¿qué les pareció a ustedes? Eh, está complicado en experto. Bueno, es un poco más complicado de lo normal, pero tampoco es para tanto. ¿O sí? Y bueno, pues vamos a tener esta misión durante bastantes días, 34 días por aquí para podernos la pasar bien. Y vamos a ver los premios que nos trae esta supermisión, ¿no? A ver, en experto tenemos pues lo normal, lo típico, creo que siempre dan los mismos premios, de hecho. O tal vez no, ¿eh? Creo que ahora veo mejores premios en experto. Y más aparte aquí el título de patinete y destructor. ¿Cómo se quedan? Y en difícil, a ver, en difícil que es donde me lo puedo pasar sí o sí esta misión. Yo creo que la gran mayoría aquí de jugadores se lo puede pasar en difícil, pues súper fácil. Y pues nos vamos a llevar mil esquirlas de 5 estrellas, lo cual viene súper bien. También uno de estos que me hacen falta, un catalizador básico de 4 estrellas, bastante bien. Y un título común, ¿eh? Nuevo guerrero. O sea que en experto pues sí debe de estar más complicado, ¿no? Porque nos dan un título inusual. Bueno, creo que siempre lo dan, ¿verdad? <risa> no sé qué me pasa hoy, ¿eh? Y por aquí tenemos en normal, ahora de premio a Spider-Man. Un Spider-Man clásico. Pff, como que no es el mejor premio que pudieron haber dado por aquí. Pero bueno, tal vez también me lo pase normal simplemente para este, duplicar a mi Spider-Man. Que de hecho lo tengo creo que en su rango máximo. O sea, subido al máximo el de tres estrellas que tengo. Y pues también nos darían pues otras cositas, ¿no? Como 2000 esquirlas y todo esto que están viendo por aquí en pantalla, ¿no? Y ya si eres un crack y puedes pasarte esta misión en irreclamable. O sea, las personas que llevan aquí jugando este juego desde que salió prácticamente. Pues se lo pueden pasar en irreclamable y llevarse, miren nada más. Esto que sí es jugoso. Esto sí es suculento. En primera te dan esquirlas de personaje de seis estrellas. En segunda, bastantes más esquirlas de personaje de 5 estrellas y un montón de cosas, ¿qué es esto? catalizador básico de 5 estrellas ¡Fua! son un montón de aquí de cositas que te puedes llevar y también eh, cristal singular de 5 estrellas y por si fuera poco un cristal catalizador de clase de 4 estrellas bueno, tampoco es mucho que digamos eh pero pues <ríe> están muy buenas las recompensas, yo les recomiendo que intenten pasarse aquí las misiones lo mejor que puedan, o sea si se la pueden pasar en difícil pues muy bien, intentenla en experto y si son como yo por lo menos van a poder pasar el primer capítulo eh, más o menos fácil, ¿no? El primer capítulo me lo completo al 100%, casi siempre en experto, ¿no? Y tal vez también el segundo o en esta ocasión como tengo a Tony Stark tal vez me lo paso todo <ríe> no lo sé, ahorita tuvimos suerte con Tony, la verdad Tony es genial y pues mucha gente luego me dice, Makoto, pero es que ese personaje es para defensa, yo lo ocupo también en ataque y me funciona, como pudieron ver Así que bueno, creo que eso sería todo por este video, tampoco tengo mucho más que comentarles, a ver déjenme ver si salió algo aquí en las arenas, algo nuevo, creo que no, eh. creo que en arenas no hay nada nuevo, o sea un nuevo personaje, ya veremos mañana supongo, sí, 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 porque esto todavía le queda un día, por aquí tal vez tendría que hacer más puntos, pero bueno, ya saben cómo yo soy en las arenas, solamente hago poquitos puntos para llevarme unas cuentas Skirlas Premium y ya está, pero pues tengo que echarle más ganas aquí a este juego. Y pues también tenemos otras cositas por aquí en la tienda, ¿no? Ah, pues ya no, ya me las quitaron. Hace rato que entré había varias ofertas aquí en la tienda. Una guapa que me había gustado que era de 99 pesos mexicanos y te daban 5 cristales de, de no me acuerdo qué, creo que de X-Men o algo así. Y pues me había llamado la atención, tal vez me lo iba a comprar, pero creo que me tardé demasiado, ¿eh? Lo pensé mucho. Y por aquí en la tienda de acá pusieron, ah esto sí me acuerdo que se los quería mostrar, pusieron el lote de cristales navideño, que bueno, no sé si esto sea... Lote de cristales navideño, tal vez se equivocaron aquí con la descripción de lo que dice aquí, pero pues tampoco lo veo muy navideño de, de parte de Kabam, ¿no? Y pues por 425 runas te puedes llevar estos tres cristales donde te puede tocar algo guapo, ¿no? Pero pues tampoco hay mucha probabilidad de... Hay solamente 4% de probabilidad de que te toque un personaje de 4 estrellas y 2.11% sobre esa probabilidad de 4% de que sea Hulk Ragnarok de 4 estrellas, ¿no? Así que es muy complicado de que te toque aquí un buen personaje, así que no lo recomiendo del todo. Pero tenemos nuevas cositas por aquí, nuevas imágenes de perfil, que en este caso tenemos ahora para que gasten a Kang, el conquistador. ¿Cómo se quedan, eh? Y también estas otras que son nuevas. Esta me gustó, eh, el cráneo pintado con spray. Me recuerda... ¿Recuerda al cráneo que hay en Free Fire? O sea, la máscara de cráneo. Me recuerda mucho esto del Punisher, ¿no? Y también tenemos al Capitán América, tenemos a Tony Stark y esta arma elemental, ¿no? 
El arma elemental, madre mía. Y pues estas ya las teníamos, ¿no? Creo que sí. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.